வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் ஜுராசிக் பார்க் படத்தை பற்றி நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தமிழ்நாட்டில் டைனோசர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை வந்து ரொம்ப பிரபலப்படுத்தின படம் வந்து ஜுராசிக் பார்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண் தொண்ணூத்தி மூணில் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் இயக்கத்தில் வெளியிருந்த படம் அமெரிக்காவில் ரொம்ப நல்லா ஓடிச்சு உலகம் முழுக்க பயங்கர ஹிட்டான படம் தமிழ்நாட்டில் தமிழில் கூட மேஜர் சுந்தராஜன்லாம் டப் டப்பிங் பண்ணி தமிழில் வெளியிருந்த படம் அது டைனோசர்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் ரொம்ப புகழ்பெறதுக்கு காரணம் வந்து ஜுராசிக் பார்க் அப்படிங்கிற படத்தை கூட நம்ம சொல்லலாம் அந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டைனோசர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் பேச ஆரம்பித்தாங்க சொல்லப்போனால் நானே டைனோசர்ஸ் பற்றினா இவ்வளோ ஃபேசினேஷன் வந்ததுக்கு காரணமே ஜுராசிக் பார்க் படம் தான் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பேலின்டாலஜிஸ் அதாவது புதை படிமவியலாளர்கள் முக்கியமாக டைனோசர்ஸை பற்றி படிக்கிற ஒரு விஞ்ஞானிகளை போய் கேட்டிங்கன்னா எதுக்கு இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முக்கால்வாசி பேர் ஜுராசிக் பார்க் படத்தை பார்த்ததுனால தான் இந்த ஃபீல்டு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ரொம்ப இம்பாக்டான ஒரு படம் வந்து ஜுராசிக் பார்க் இப்போ என்னோடய கையில் இருக்கிற இது வந்து ஒரு டைனோசரோட பல் இப்போ தான் ஜுராசிக் பார்க் படத்தில் பார்த்துருப்போம் டீரக்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டைனோசர் இது வந்து டீரக்ஸோட பல் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன டைனோசர் இந்த புதை படிமம் வந்து அமெரிக்காவில் மோன்டனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு புதை படிமம் அதே மாதிரி என் கையில் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு டைனோசரோட முட்டை அதாவது ஒரு தெரப்போ டைனோசர் ஒரு கார்னி ஒரஸ் டைனோசர் மற்ற விலங்குகளை அடித்து திங்கிற ஒரு டைனோசரோட முட்டை இது வந்து மங்கோலி அழைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டைனோசர் போட்ட முட்டை அது வந்து ஒரு ஆறில் ஆற்று படுகையில் வந்து புதை உண்டு ஒவ்வொரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் வந்து ஃபாசிலைஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது படிமம்பம் மாறிடுச்சு ஸோ டைனோசர்ஸ் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தது அப்படிம்பாங்க இன்னொன்று சைனாவில் வாழ்ந்தது இல்லாட்டி சவுத் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துச்சு அப்படின்னு நிறைய இது சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து டைனோசர்ஸ் வாழ்ந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதில் ஆமாம் இந்தியாவில் நிறையா வாழ்ந்தது முக்கியமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஏகப்பட்ட டைனோசர்ஸ் வாழ்ந்ததுக்கான சான்றுகள் இருக்குது ஸோ அந்த தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த டைனோசர்ஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டைனோசர்ஸை யார் எப்போ எங்கே கண்டுபிடிச்சா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வரலாறையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழில் வந்து முதல் முதலாக டைனோசர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த உலகத்துக்கு தெரிய வருது அது வந்து மு முக்கியமாக கண்டுபிடிச்சது வந்து வில்லியம் பக்லண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர் ஸோ வில்லியம் பக்லண்ட் தான் முதல் முதலாக ஒரு டைனோசரோட பல் ஒரு சின்ன எலும்பு கூடுகள்லாம் பார்த்துட்டு அதோட பேர் வந்து மெகலாசரஸ் அப்படின்னு பக்லண்ட் வந்து டைனோசர் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கல மெகலாசரஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஊர்வன அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் பண்ணி வச்சிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் தான் ரிச்சர்ட் ஆவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் ஆராய்ச்சியாளர் தான் டைனோசோரியா இல்லாத டைனோசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை இந்த விலங்குகளுக்கு வைக்கிறாரு ஸோ இந்தியாவில் முதல் முதலாக டைனோசர் எலும்புகள் எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்து மேஜர் ஜெனரல் சர் வில்லியம் ஹெச் ஸ்லீமேன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸ்லீமன் வந்து முதல் முதலாக டைனோசர் எலும்பு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆனால் ஸ்லீமனுக்கு வந்து அது டைனோசர் அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா டைனோசருங்கிற வேர்டே அப்போ காயின் பண்ணலை ஸோ ஸ்லீமனுக்கு அது என்னன்னு தெரியல அவர் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டிஸ்ட் போன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு இவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த எலும்பெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டை வந்து த ராம்லிங்ஸ் ஆஃப் அன் இண்டியன் அஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கில் வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து நிறைய பேர் நம்ம இந்தியாவுக்கு வராங்க இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இதில் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வரவர் யாருன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் தாமஸ் பிளான்ஃபோர்ட் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுகளில் ஒரு ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர் வராரு இவர் தான் முதல் முதலாக தமிழ்நாட்டில் அதுவும் கல்லமேடு அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு டைனோசரோட எலும்பு கண்டுபிடிக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் ரிச்சர்ட் லைடக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜியோலாஜிக்கல் சர்வி ஆஃப் இந்தியாவை சேர்ந்த இன்னொரு ஆராய்ச்சியாளர் வராரு இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதுல ஃப்ரெட்ரிக் வான் ஹியூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆராய்ச்சியாளரோடு சேர்ந்துட்டு நிறையா டைனோசரை கண்டுபிடிக்கிறாரு ரிச்சர்ட் லைடக்கர் தான் முதல் முதலாக ஸ்லீமன் கண்டுபிடிச்ச எலும்புகள் எல்லாமே டைட்டனோசரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைனோசரோட வகையை சேர்ந்தது அப்படிங்க தெரியப்படுத்துகிறாரு அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான 
தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட டைனோசர் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்களை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பிளாங்ஃபோர்டு லைடக்கர் எல்லாருமே இங்கே வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணதில் ஏகப்பட்ட எலும்பு கொடுக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பல கிராமத்தில் இந்த மாதிரி டைனோசர் எலும்பு கொடுக்கல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இன்னும் இந்த வருஷம் கூட நிறைய எலும்பு கொடுக்கல் வந்து அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய முட்டைகள் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய டைனோசரோட பற்கள் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த டைனோசர் பற்கள் வந்து நிறைய கிடைக்கும் எலும்பு கொடுக்கல் வந்து கூட சில இடத்துல ரொம்ப ரேராக இருக்கும் நிறைய எலும்பு கொடுக்கல் கிடைக்காது ஏன்னா ஃபாசிலைசேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு ரேராக process அதாவது ஒரு பெரிய குளம் எடுத்துக்கோங்க அந்த குளத்துல வந்து ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது அனிமல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா நூறு அனிமல்ஸும் பாசிலேஸ் ஆகாது எல்லாம் நூறு விலங்குகளும் படிமமா மாறாது அதில் இருக்கிற நூறில் வந்து ஒன்றோ ரெண்டு மட்டும்தான் படிமமாக மாறும் அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப இன்கிரெடிபிளி ரேர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நிறையா எலும்பு கூடுகளாம் காலப்போக்கில் மண் அரித்தல் இந்த மாதிரி பல கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னால அரித்து போயிருக்கு அதில் எஞ்சியது தான் நம்ம கையில் கிடைக்கும் எலும்பு கூடுகள் அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ டைனோஸோட பற்கள் தான் நிறையா கிடைக்கும் உதாரணத்திற்கு இப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் ரெண்டு முறை வந்து நம்மளோட பற்களை இழக்கிறோம் பல் திருப்பி வந்துடுது ஆனால் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் பல் விழுந்துருச்சுன்னா திருப்பி வராது ஆனால் டைனோசோஸ்க்கும் சுறாமீன்களுக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்க பல்லு வந்து கன்வேர் பெல்ட் மாதிரி இந்த வாழ்நாள் முழுக்க இந்த விலங்குகளுக்கு வந்து பற்கள் விழுந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் புதிய பற்கள் முளைச்சிட்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் டைனோசர்ஸ் ஆராய்ச்சி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எலும்பு கூடுகளை தான் விட நிறைய கிடைக்கிறது வந்து டைனோசரோட பற்கள் தான் ஸோ அதே மாதிரி அரியலூர் அதுவும் முக்கியமாக கல்லுமேடு ஒட்டக்கோவில் அந்த கிராமம் ஏரியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட டைனோசர் பற்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முதல் முதலாக மெகலாசரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைனோசரோட பல்லு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதே மெகலாசரஸ் தான் வில்லியம் பக்லன் முதல் முதலாக லண்டனில் கண்டுபிடிச்சு ராயல் சொசைட்டியில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதே மெகலாசரஸ் வகையை சேர்ந்த ஒரு டைனோசரோட பல்ல வந்து நம்ம அரியலூரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை விட முக்கியமாக ஏகப்பட்ட அனிமல்ஸ் நிறையா வாழ்ந்தது எதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டனோசரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான சேர்ந்த டைனோசர் டைட்டனோசரஸ் என்ன வகை டைனோசர் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெர்பி ஓரஸ் டைனோசர் அதாவது இலை தலைகளை திங்கிற டைனோசர் இப்போ இந்த ஜொராசிக் பார்க் படத்தில் கூட முதல் முதலாக காட்டுற டைனோசர் பிராக்கியோசரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரப்போ டைனோசர் ஸோ இந்த சாரப்போ டைனோசர் என்ன வகைனா ஒரு இலை தலைகளை திங்கும் சின்ன தலையோட இருக்கும் மிகப்பெரிய நீளமான கழுத்து அந்த டைனோசரோட ஹைட்டுக்கு முக்கியமான காரணமே அது அது கழுத்து தான் அதுக்கப்புறம் மிகவும் பெருத்த உடல் ஒரு யானை மாதிரி தான் ஒரு உடல் இருக்கும் நாலு கால் இருக்கும் அப்புறமேட்டு எவ்வளோ நீளமான கழுத்து இருக்கோ அதே நில அதை விட நீளமான வால் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைட்டனோசரஸ் இந்த பேரே போய் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டனோ அப்படின்னா மிகப்பெரியதுன்னு அர்த்தம் சாரஸ் அப்படின்னா ஒரு பள்ளி இல்லாட்டி ரெப்டைல் அப்படின்னு அர்த்தம் மிகப்பெரிய பள்ளி டைட்டனோசரஸ் ஸோ இந்த டைட்டனோஸ் வகையை சேர்ந்த ஏகப்பட்ட டைனோசர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருக்கு அது முக்கியமாக இந்தியாவிலன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இந்தியா மத்திய பிரதேஷ் அந்த ஏரியாவில் வந்து டைட்டோ விலங்குகள்ஸ் இந்த மாதிரி ஊனுண்ணி விலங்குகள் இதெல்லாம் காதியோரஸ் டைனோசர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டைனோசரில் இன்னொரு வகை இருக்குது தெரப்போ டைனோசர் அப்படிம்பாங்க தெரப்போ டைனோசர் எல்லாமே காதியோரஸ் டைனோசர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு காலில் ஒரு டைனோசர் சின்ன கை இருக்கும் முன் முன் கை வந்து ரொம்ப சின்னதாக காணப்படும் பெரிய தலை இருக்கும் அப்புறமேட்டு நீளமான வாழ் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு காலம் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி காணி ஒரு ஸ்பிரிடேட்டரி டைனோசர் வந்து நிறைய தமிழ்நாட்டில் அதுவும் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வாழ்ந்துருக்கு முக்கியமான டைனோசர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிலியோசரஸ் கிடச்சிருக்கு இண்டோசூக்கஸ் அப்படிங்கிற டைனோசர் கூட நார்த் இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரீசெண்டாக நர்மதா ரிவர் பேசினில் வந்து ராஜாசரஸ் நர்மதனசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய டைனோசரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த ஏரியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டாசரஸ் யமப்பிளியன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பன்னெண்டு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு டைனோசர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறமேட்டு இண்டோசரஸ் மால்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைனோசர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லெவிசூக்கஸ் இண்டிகஸ் அப்படின்னு இன்னொரு டைனோசர் இருக்கு ஜெய்னோசரஸ் அப்படின்னு ஒரு டைனோசர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறமேட்டு பார்பாசரஸ் டகோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைனோசர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் வாழ்ந்த டைனோசர்ஸ் இந்த டைனோசர்ஸோட எலும்புகள்லாம் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் கிடச்சிருக்கு ஆனால் ரொம்ப ரீசெண்டாக ட்ரூடோன் அப்படின்னு ஒரு டைனோசரோட பல்லு க
மூளை பெருசாக இருந்தால் இப்போ இதுவும் இல்லை அதோட உடம்பு சின்னதாக இருக்கணும் ஆனால் மூளையும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய ரேஷியோவில் இருக்கணும் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம ஒரு சராசரி மனிதன் ஆனால் சராசரி மனிதனோட மூளை எடையை பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோ இருக்கும் ஸோ இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மூளையோட ரேஷியோ ரொம்ப ஜாஸ்தி இதே மாதிரி ரேஷியோ யாருக்கு மற்ற அனிமல்ஸ்க்கு எது இருக்குன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கு இருக்கும் டால்ஃபினுக்கு நிறையா இருக்கும் ஸோ டால்ஃபின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான அனிமல் இதே மாதிரி கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்து அழிஞ்சு போன அனிமல்ஸ் எதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூடான் அந்த டைனோசர் அதோட பாடி டு பிரெயின் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ டைனோசர்களுக்கு இடையே மிகவும் புத்திசாலித்தனமான டைனோசர் எதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூடான் அப்படிங்கிற டைனோசர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹைப்போதிசிஸ் கூட இருக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த டைனோசர்ஸ்லாம் அழியாமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரூடான் வந்து இப்போ நம்ம மனிதர்கள் எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக ஒரு வீடு கட்டுறோம் ஒரு ராக்கெட் விடுறோம் இந்த மாதிரி புத்திசாலித்தனம் கூட இருக்கும் அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ட்டோட ட்ரூடான் வந்து பரிணாமலை சேர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் இருக்கு ஸோ நோட் நோட்டோ சுக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரக்கடையில் அந்த குரக்கடையிலோட பற்களும் நிறையா அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைனோசர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துருக